நேர்களுக்கு வணக்கம் மற்றொரு விடிவு நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கிறீர்கள் திசையறியும் அரசியல் நிகழ்ச்சியாக அரசியல் கட்சிகளுடைய நிலைப்பாடுகள் குறித்தும் அந்த நிலைப்பாடுகளின் போது மக்கள் பிரதிநிதிகள் எவ்வாறான கருத்துக்களை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள் போன்ற விடயங்களை அலசி ஆராய்கின்ற ஒரு நிகழ்ச்சியாகத்தான் இந்த விடிவு நிகழ்ச்சியை பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது தற்சமயம் எமது நாடு எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தல் ஒன்றை எதிர்கொள்ள இருக்கின்றது அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்காக அரசியல் கட்சிகள் தங்களுடைய நகர்வுகளை நகர்த்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் இறுதியாக இடம்பெற்ற நாடாளுமன்றத்தில் அதாவது இறுதியாக இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு இடம்பெற்ற நாடாழுமன்றத்தின் போது வடகிழக்கில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்கள் அதிகப்படியாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினை ஆதரித்து ஆணை வழங்கி நாடாளுமன்றம் அனுப்பியிருக்கின்றார்கள் அந்த நிலையிலே இவ்வாறிடம் தேர்தல் ஒன்று இடம்பெற இருக்கின்றது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்குள் இருக்கின்ற பங்காளி கட்சிகளுக்குள் ஒரு தலைவரை இன்றைய தினம் அழைத்திருக்கின்றோம் அவரை அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பாக என்னுடன் நிகழ்ச்சியினை இணைந்து வழங்குவதற்காக சங்கரி இருக்கின்றார் வணக்கம் சங்கரி வணக்கம் சுமன் மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் நேர்களே வணக்கம் இன்றைய தினம் தமிழீழ மக்கள் விடுதலை கழகத்தினுடைய தலைவர் தர்மலிங்கம் சித்தா தலைவர்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் தற்பொழுது ஆட்சி மாற்றம் ஒன்று தற்காலிகமாக இடம்பெற்றிருக்கிறது ஜனாதிபதி தேர்தல் ஒன்றை சந்தித்திருக்கின்றோம் அதன் பின்னர் இரண்டு மாதங்கள் கடந்திருக்கின்றன சமகால அரசியல் தற்பொழுது எவ்வாறான செல்வாக்கை செலுத்துகிறது ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பிறகு புதிய ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ஷ அவர்கள் பெரிதாக ஒரு அரசியல் ரீதியாகவோ அல்லது அபிவிருத்தி ரீதியாகவோ நடவடிக்கைகள் எடுக்கவில்லை ஆனால் அவர் இந்த நிர்வாக விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி சில விஷயங்களை நகர்த்துவதற்கான முயற்சிகளை எடுத்திருக்கின்றார் அதில் கூட இராணுவ இராணுவத்தினரை நியமித்ததால் சில மன அதிருப்திகள் சில இடங்களில் இருந்தாலும் கூட சிறிது சிறிதாக அவர் அந்த தன்னுடைய நிர்வாக தை கட்டி எழுப்பி கொண்டு வருகின்றார் ஆனால் என்னு இரண்டு மாதங்கள் இருக்கின்றபடியால் ஒரு மாதம் கலைப்பதற்கு ஏறக்குறைய ரெண்டு மாதங்கள் இருக்கின்றபடியால் அவர் உடனடியாக பெரிய நடவடிக்கைகள் எடுக்க முடியாது அது மாத்திரமில்ல சிறுபான்மை அரசு ஆகவே பாராளுமன்றத்திலும் அவருக்கு தேவையான சட்டவாக்கங்களை ஏற்ற முடியாது ஆகவே பாராளுமன்ற தேர்தலுக்கு பிறகுதான் அவர் எந்த விஷயத்தையும் அவர் பூரணத்துவமாக முன்னெடுக்க முடியும் இந்த ஆட்சி மாதத்தின் பின்னர் தமிழ் கட்சிகளிலேயே இருக்கின்ற தற்பொழுது இருக்கின்ற நிலைமைகள் வாரி இருக்கிறது புதிய கூட்டுகள் உருவாக்குதல் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு கதவுகள் எப்பொழுதும் திறங்க திறந்து விடப்பட்டிருக்கிறது ஏனைய கட்சியினர் வந்து உள்ள நுழையலாம் என்ற சுமந்திரன் அவர்களுடைய கூற்று இவ்வாறு பேச்சுகள் தற்பொழுது இருக்கின்ற தமிழ் அரசியல் சூழல் வாரி இருக்கிறது தேர்தல் காலங்களில் கூட்டுக்கள் பற்றி கதைக்கப்படுவது ஒரு சகாயமான விஜயம் விடயம் அதை அதிகமாக எல்லா கட்சிகளுமே கூட்டுக்களை பற்றியும் ஒற்றுமை பற்றியும் பேசிக்கொண்டிருப்பார்கள் முக்கியமாக பார்த்தால் ஒன்று தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு மற்றதாக விக்னேஸ்வரன் ஐயா தலைமை கொண்ட ஒரு கூட்டு உருவாகலாம் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் மூன்று கட்சிகள் கூட்டாக தேர்தலை முகம் கொடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை ஆயத்தங்களை பார்க்கின்றோம் அதே நேரத்தில் விக்னேஸ்வரன் ஐயா தமிழ் மக்கள் கூட்டணி அவர்களுடைய கூட்டணி அவருடைய கட்சியும் மற்ற கட்சிகளும் சேர்ந்து ஒரு கூட்டமைப்பை அமைப்பதற்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார்கள் ஆனால் எங்களுடைய எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய செய்திகளின் பிரகாரம் அது கொஞ்சம் தாமதமாக கொண்டே இருக்கின்றது அது சரிவரமோ வராதோ அது எங்களுக்கு தெரியாது என்றால் நாங்கள் நேரடியாக அதில் பங்கு இல்லாதபடியால் ஆனாலும் என்னை பொறுத்த மட்டில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு கணிசமான வாக்குகளை தமிழ் மக்களிடம் பெறும் வடகிழக்கிலே கணிசமான வாக்குகளை பெறும் சில வேளைகளில் இப்போது கூறுவது கஷ்டம் ஏனென்றால் இப்போது இருக்கின்ற நிலைமையிலே சில வேளைகளில் ஒன்று ரெண்டு ஆசனங்கள் குறையலாமோ என்ற ஒரு அபிப்பிராயம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் தேர்தல் நெருங்கத்தான் மக்களுடைய மனநிலைகளை நிலைப்பாட்டுக்களை நாங்கள் சரியாக அறிய முடியும் இருந்தாலும் ஆகக்கூடிய ஆசனங்களை எங்களுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தான் பெறும் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் தன்னுடன் இருக்கின்ற சொத்துக்களை எல்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுத்த கொடைவள்ளல் உங்களுடைய தந்தை தருமலிங்க மையா என்று அவருடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் பார்த்ததில்லை கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் உங்களையும் உங்களுடைய தந்தையினையும் நன்கு அறிந்தவர்கள் சொன்ன காரியம் இரண்டு பேருக்கும் என்ன ஒற்றுமை இருக்கின்றது என்று கேட்டால் உள்ளத்தில் இருப்பதை வெளிப்படையாக சொல்லுவார்கள் இருவரும் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள் இதனை ஏன் இந்த இடத்தை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் என்பது நான் கேட்க போகின்ற கேள்விகளை அடுத்து உங்களுக்கு விளங்
தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கின்ற பங்காளி கட்சிகளுக்கு இடையிலான ஆசன பங்கீடு சுமூகமான முறையில் நிறைவுக்கு வந்தது என்று கூட்டமைப்பின் தலைவர் இரா சம்பந்தன் அண்மை ஊடகங்களுக்கு தெரிவித்திருக்கின்றார் இந்த இடத்தை நீங்கள் சொல்லுங்கள் சுமூகமான முறையில் தான் ஆசன பங்கீடு நிறைவுக்கு வந்ததா எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் எப்போதுமே வேட்பாளர்களை ஓரளவுக்கு இவர் தான் வேட்பாளராக வருவார் என்ற அடிப்படையிலே ஆகவே இத்தனை ஆசனங்கள் வேண்டும் என்று கேட்போம் அது மாத்திரமல்ல என்னை பொறுத்த மட்டில் நான் கட்சியிலே அதிகமாக நான் கூறுவதை கேட்கு கேட்பார்கள் என்னை பொறுத்த மட்டில் நான் அளவுக்கு மிஞ்சி ஆகக்கூடிய ஆசனங்களை கேட்டு பல ஆசனங்களை தோற்பதை காட்டிலும் கடந்த முறை மூன்று பாராளுமன்ற அங்கத்துவ அங்கத்த வேட்பாளர்களை கேட்டு ரெண்டு பேர் வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் அந்த குறைவு கூடு என்பதை பார்ப்பதிலே எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை பார்த்து கேட்போம் அதன் அடிப்படையிலே எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்த மட்டில் என்னை பொறுத்த மட்டில் அதில் ஒரு திருப்தியாக இருக்கின்றது திருப்தி என்றால் நாங்கள் கேட்டது கிடைத்தது தேர்தலில் உங்களுடைய கட்சி சார்பாக ஜாழ்ப்பாண தேர்தல் மாவட்டத்திலே ஜார் ஜாரை களம் இறக்குவதாக நீங்கள் உத்தேசித்தது உண்மையாகவே இம்முறை நாங்கள் எங்களுடைய இப்போது நாங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு கிளைகள் எல்லாம் போட்டு ஒரு 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 க அமைப்பு ரீதியாக முன்பு வன்னி அந்த பகுதியில் இருந்தது இப்போது கட்சி அதாவது ஜனநாயக மக்கள் விடுதலை முன் முன்னணி என்ற ரீதியில் முன்பு இயக்கமாக இயங்கினோம் இப்போது கட்சியாக கிளைகள் அமைத்து அந்த கிளைகளிடம் கூறியிருக்கின்றோம் நீங்கள் தெரிவு செய்து தாருங்கள் அவர்களை நாங்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு வேட்பாளராக நியமிப்போம் என்று ஆனால் ஓரளவுக்கு ஊகிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது யார் யாரை தெரிவு செய்வார்கள் என்று கடந்த முறையை போன்று இந்த முறை மட்டக்கிழப்பு மாவட்டத்தில் உங்களுடைய கட்சிக்கு ஒரு ஆசனம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது கடந்த முறை உங்களுடைய கட்சியில் வெற்றி பெற்று இறுதி ஒருவர் வெளியேறி இருக்கின்றார் இம்முறையாவது கட்சியில் வெற்றி பெற்றதும் உங்களுடைய கட்சிக்குள் இருந்து சேவையாற்றக்கூடிய ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பீர்களா அல்லது இம்முறையும் வெளியேறக்கூடிய ஒருவரை புதுமுகத்தை கொண்டு வர போகின்றீர்களா இல்லை இது முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் தேர்தலே தனி எங்களுடைய கட்சியில் மாத்திரமல்ல எல்லா கட்சிகளிலும் எல்லா காலங்களிலும் மக்கள் வேட்பாளர்கள் அல்லது வென்ற பின்பு மாறிக்கொண்டு தான் இருப்பார்கள் அதிகாலம் தொடக்கமே நடந்து வருகின்ற ஒரு விஷயம் மாறுகின்றார்கள் வேறு கட்சிகளிலிருந்து கூட்டமைப்புக்குள் இருந்து அதிகமான வள வள தேசியம் என்று பிரச்சார மாடுகளில் எல்லாம் முழங்கியவர் உள்ளூராட்சி மன்ற பிரச்சார மாடுகளில் பார்த்தால் வியாழேந்திரன் அதிகமாக தேசிய உணர்வோடு பேசியவர் அவ்வாறு பட்டவர் ஒரு தேசிய கட்சியோட இப்போ சேர்ந்திருக்கின்றார்கள் அவருக்கு நம்ப முடிய காரியம் அப்படியே தெரியவில்லை அதுதான் கேட்கின்றீர் இம்முறையாவது ஒரு நிலையாக நிறைத்து நிற்கக்கூடிய கட்சியின் உறுப்பினர் சார்ந்து போட போகின்றீர்கள் அல்லாது பொதுவான ஒருவரை அழைத்து வர போகின்றீர்கள் நாங்கள் ஒரு ஒருவருக்கு வேட்பாளர் கொடுக்கின்ற வேட்பாளராக தெரிவு செய்து அவரை தேர்தலில் பங்கு பெற்ற பண்ணுகின்ற போது நாங்கள் எதிர்பார்ப்பதில்லை அவர் விட்டுட்டு போவார் எந்த கட்சியும் எதிர்பார்த்து போடுவதில்லை விட்டுட்டு போவார்னால் அப்படி எதிர்பார்த்தா போட மாட்டோம் ஆகவே வியாழந்திரனை நாங்கள் தெரிவு செய்வது போது கூட ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது நன்றாக மேடையிலே பேசுவார் நல்ல தமிழ் ஆற்றல் இருந்தது செயல் ஆற்றலும் இருந்தது ஆகவே அவர் ஒரு ஒரு நல்ல பாராளுமன்ற உறுப்பினராக என்று நம்பினோம் அவ்வாறு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்பட்டது உங்களுடைய கட்சி சார்ந்து மட்டக்கிழ மாவட்டத்தில் பழைய கட்சி சார்ந்து சேவை சேரக்கூடிய இருக்கு ஆக்கள் இருக்கும் போது நீங்கள் ஒரு புதுமுகத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்தாட்டி இருக்கிறீர்கள் அதனால் தான் இவ்வாறு இந்த நிலை வந்திருக்கின்றது என்று உங்கள் முதல் உங்களுடைய கட்சி சார்ந்தவர்கள் சிலரே குற்றம் சாட்டியிருந்தார்கள் அந்த நேரத்தில் இல்லை இதிலேயே முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் கட்சி சார்ந்தவர்கள் இருப்பார்கள் கட்சியிலே தொடர்ந்து இருக்கின்றனர் சார்ந்தவர்கள் என்றால் தொடர்ந்து தொடர்ந்து பயணிக்கின்றவர்கள் இருப்பார்கள் இருந்தாலும் தேர்தல் ஒரு கட்சி என்று வருகின்ற போது தேர்தலே யார் வெல்லுவார் வெல்ல மாட்டார் என்பதை பார்த்து தான் நாங்கள் நியமிப்போம் அது எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் பெரிய பெரிய கட்சிகளை பார்த்து கொண்டு வந்தால் கூட அல்லது சிறிய கட்சிகளை பார்த்தாலும் அவர்கள் நிச்சயமாக அப்படியானவர்களைத்தான் தேர்தலில் வெல்லக்கூடியவர்களை அப்படியான ஒரு தெரிவு தான் வியாழேந்திரன் இம்முறை அந்த மாவட்ட எங்களுடைய கிளைக்கு கூறியிருக்கின்றோம் பார்த்து நிலைத்து நிற்கக்கூடியவராக வெல்லக்கூடியவராக பாருங்கள் என்று இது ரெண்டும் சேரவில்லை வேண்டும் சென்னை சேர்ந்தால்தான் வெற்றி கிடைக்கும் வெற்றி வாய்ப்பு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே ஆரம்பத்தில் ஐந்து கட்சிகள் அங்கத்துவ கட்சிகளாக இருந்து தங்களுடைய ஆசனங்களை பங்கிட்டு இருந்தனர் அந்த நேரங்களிலே சமளவான ஆசனங்கள் ஏறத்தால பயிரப்பட்டது என்று கூறலாம் ஆனால் தற்பொழுது மூன்று கட்சிகள் தான் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் தற்பொழுது அங்கம் வைத்திருக்கு இந்த நிலையில் தமிழரசு கட்சி தனக்கென அதிகபட்ச ஆசனங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கான காரணம் என்ன என்று உங்களுக்கு நான் வெளியிட கூறியது போல எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்த மாட்டில் எங்களுடைய கட்சியை பொறுத்த மாட்டில் நாங்கள் எவ்வளோ ஆசனம் என்று கேட்கிறோமோ அந்த ஆசனங்கள் கிடைத்திருக்கிறது 
நாங்கள் நிச்சயம் ஆரம்பத்தில் ஆசன பங்கட்டில் இரண்டு மூன்று தடவைகள் குழப்பகரமான சம்பவங்கள் நடைபெற்றதாக செய்தி நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் உங்களுக்கு திருப்திகரமா ஆசனம் பங்கிடுறீங்க ஏற்படுத்தினாங்க அல்ல முக்கியமாக பேச துவங்குகின்ற போது ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இடர் ஒன் ஒரு ஆசனத்தை குறைத்தால் என்ன கூட்டினால் என்ன என்று முக்கியமாக இப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் எடுத்துக்கொண்டால் கூட நாங்கள் ஒன்று சமூக ரீதியாக வேட்பாளர்களை நியமிக்க வேண்டிய நிலைமைகள் இருக்கும் அதே நேரம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஐந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் ஐந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கட்டாயம் ஆசனங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படி பார்த்தால் கூட நாங்கள் ஒரு பார பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்கின்றோம் தமிழிசை கட்சியில் நாலு உறுப்பினர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அதை அவர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இப்படியான விவாதங்கள் தான் நடந்து கொண்டிருந்திருக்கின்றது அதே நேரம் செலவும் வந்து அவர்களை பொறுத்த மட்டில் அவர்கள் வன்னியிலே கூடுதலான ஆசனங்கள் கேட்டார்கள் கேட்டு அதிலே அவர்கள் அது அவர்கள் ஆசனம் கேட்டேன்னு சொல்லி தொண்ணூற்றைந்தாம் ஆண்டு தொடங்கி இரண்டாயிரம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலே அதிகமான செல்வாக்கு மிக்க ஒரு அரசியல் கட்சியாக நீங்கள் வவுனியாக தெரிந்தீர்கள் நீங்கள் அந்த அதிகமான ஆசனங்கள் பெறாமல் குறிப்பிடலான ஆசனங்கள் எதிர்பார்த்ததுக்கான காரணம் என்ன அது ஒன்று ஒரு காரணம் ஒன்று மிக முக்கியமாக இருந்தது தொண்ணூற்றி நாலு பாராளுமன்ற தேர்தலுடன் தான் நாங்கள் பின்னடைவை சந்தித்தோம் அது அந்த அன்று இருந்த அந்த விடுதலை புலிகளுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு என்ற ஒரு ஒரு மாயை ரெண்டாயிரத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நாலே அது அதனுடன் ஒரு அதனால் ஏற்பட்ட அந்த தாக்கம்தான் தொடர்ந்து அந்த தாக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறது என்று நினைக்கின்றேன் இல்லை அதுக்கு முதல் உங்களுடைய செல்வாக்கு அதிகமாக இருந்தது பிளாட்டினுடைய செல்வாக்கு வவுனியாலே அதிகமாக கூடுதலாக இருக்கும் ஏன் நீங்கள் ஆசன் பங்கட்டில் போது நீங்கள் அது ஃபைட் பண்ணி அதை இல்லை நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் கேட்கவில்லையே நாங்கள் யார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கவில்லை ரெண்டாயிரத்து பத்து தேர்தலிலும் இருக்கவில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று லோக்கல் எலெக்ஷனுக்கு கொஞ்சம் முன்பு தான் சேர்ந்தோம் பதிமூணு ஆகவே என்னென்ன நாங்கள் தேர்தலை அடிப்படையாக கூட்டமைப்பில் சேரவில்லை பின்பு ரெண்டாயிரத்து பத்து தேர்தலும் முடிந்த பிறகு தான் நாங்கள் கூட்டம் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அவனியால் உங்களுக்கான செல்வாக்கு குறைந்து விட்டதை நினைக்கிறேன் குறைந்திருக்காவிட்டால் இதுபோது தனிய வவுனியாண்டில் தன வன்னியல்லோ நாங்கள் மிக பலமாக அரசியல் ரீதியாக இருந்த இடம் வந்து வவுனியா அந்த ராணுவத்தால் விடுவிக்கப்பட்ட பகுதிகளும் அந்த பகுதிகள் இப்போதும் இருக்கின்றது ஆனால் மற்ற பகுதிகள் எல்லாம் சேர்ந்த பிறகு அந்த பகுதி கட்டுப்பாட்டு பிள்ளைகளினுடைய கட்டுப்பாட்டு பகுதிகள் எல்லாம் சேர்ந்த பிறகு அல்லது முழுமையாக வவுனியா வன்னி டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்தபோது சில விலைகளில் அந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்களுக்கு நாங்கள் செய்த ச உண்மையிலே அந்த எரி பகுதிகளிலே நாங்கள் செய்த சேவைகள் தெரியாமல் இருக்கலாம் அல்லது அவர்களுக்கு ஒரு தமிழர் விடுதலை புள்ளிகள் காலத்தில் இருந்தவர்கள் ஆகவே அவர்கள் சில விலைகளில் அந்த அதனுடன் சார்ந்து போக வேண்டும் தமிழ் தேசிய கூப்பிட்டமைப்புடன் சார்ந்து போக வேண்டும் என்ற ஒரு என்னப்பாடு இருந்திருக்கலாம் பல காலங்களாக சித்தார்த்தன் கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேற போகணும் என்ற செய்தி அநேகமாக பேசப்பட்டது நீங்கள் சொல்லுங்கள் கூட்டமைப்பில் இருந்து நான் வெளியேற வேண்டும் அல்லாது என்னுடைய கட்சி செய் வெளியேற்ற வேண்டும் என்று நீங்கள் உங்களுடைய போதாவது நினைத்தது உண்டா கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று நினைத்திருக்கின்றீர்களா இல்லை நாங்கள் ஒரு போ நான் நினைக்கவில்லை என்னுடைய என்னை பொறுத்த மட்டில் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் எந்த ஒரு என்னை விடுங்கள் எங்களுடைய உறுப்பினர்கள் மூத்த உறுப்பினர்கள் எவராவது ஒரு நாளாவது கூறியது கிடையாது தாங்கள் விலக போகிறோம் மனதுக்குள் நினைத்திருக்கிறீர்களா கூட்டமைப்பில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் ஆதிக்கம் அதிகமாக இல்லை என்னை பொறுத்த மட்டில் தமிழசு கட்சியின் ஆதிக்கம் அல்ல தமிழசு கட்சியின் ஆதிக்கம் இருக்கின்றதா இல்லையா என்பதெல்லாம் வேறு விடையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பாக சரியாக போகிறதா என்பது ஒரு விஷயம் என்னை பொறுத்த மட்டில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ஒரு சரியான பாதையில் தான் நாங்கள் <laughs> 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 அதிலே எங்களுடைய பங்களிப்பு அந்த அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கல் விஷயத்தை தொடர்ந்து எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்ற எங்களுடைய நிலைப்பாடு எங்களுடைய ஆவல் எங்களுடைய நிலைப்பாடு இவைகள் காரணமாக நாங்கள் ஏனென்றால் கூறப்படுகின்ற ஒரே ஒரு விஷயம் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு நாங்கள் அந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி தோற்றுவிடக்கூடாது ஐக்கிய ஐக்கிய அதாவது பாராளுமன்ற அல்லது அவர்கள் அந்த மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மைக்கு குறைந்துவிடக்கூடாது என்பதையெல்லாம் நாங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் நம்பியதற்கான ஒரு காரணம் என்னவென்றால் இப்படியான ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தால் இந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் அன்று இருந்த ஜனாதிபதி எஸ் எல் எஃப்பி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியும் இருவருமாக இந்த ஒரு 
அரசியல் தீர்வுக்கான அர புதிய ஒரு அரசியல் அமைப்பை உருவாக்குவதிலே அக்கறையாக இருப்பார்கள் அல்லது பயப்பட மாட்டார்கள் தாங்களுக்கு ஆதரவு இல்லையோ என்ற ஒரு பயம் இருக்காது என்ற காரணத்துக்காகத்தான் எப்போதுமே நாங்கள் பார்ப்போம் அந்த நூற்றி ஐம்பது வாக்குகளுக்கு மேல் அவர்கள் எடுத்துவிட வேண்டும் என்றும் பார்த்தோம் என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் பல தடவைகள் பத்திரிகைகளுக்கும் சொல்லியிருக்கிறேன் ஓப்பனாகவும் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த அரசியலமைப்பு விஷயத்திலே இது நடைபெறும் என்று நான் நம்ப மாட்டேன் ஆனாலும் அதை நாங்கள் குழப்பக்கூடாது நாங்கள் குழப்பினதாக சர்வதேசத்துக்கு நாங்கள் காட்ட முடியாது ஏனென்றால் அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் குறிக்கொண்டிருந்த விஷயம் ஆரம்பங்களில் பதினைஞ்சு பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டுகளிலே நீங்கள் இந்த இந்த நடவடிக்கைகளிலே கலந்து கொண்டு உள்ளுக்குள்ளே பேசி ஒரு தீர்வை கொண்டு வாருங்கள் நாங்கள் அழுத்தங்களை கொடுக்கின்றோம் என்று நாங்களாகவே அதை உழைத்து விட்டு வெளியிலே வந்திருந்தால் அவர்கள் சொல்லார்கள் நீங்கள் உழைத்தீர்கள் நல்லாட்சி அரசாங்கம் கூட்டமைப்பை ஏமாற்றி விட்டது என்று குற்றச்சாட்டு முன்பு அதை நீங்கள் ஏற்கனவே நல்லாட்சி அரசாங்கம் நிச்சயமாக அவர்களுக்குள்ளே இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அதிகமாக கூறுவோம் ஏமாற்றி விட்டோம் ஏமாற்றி விட்டார்கள் ஏமாறணியில் ஏமாற்றி விட்டார் நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஏமாற்றி விட்டது என்று உங்களுடைய கட்சி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சொன்னார்கள் எனக்கு தெரியவில்லை யார் கூறினார் என்று ஆனால் ரணிலை பொறுத்த மட்டில் ரணில் இந்த அரசியலமைப்பு உருவாக்கத்திலே மிகவும் அக்கறை காட்டியவர் நீங்கள் கேட்டால் இந்த இடைக்கால அறிக்கை நானும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது ஒரு விஷயம் அது க திருத்தி இல்லை என்று தான் நான் பார்க்கின்றேன் ஆனாலும் அந்த நடவடிக்கைகள் நடப்பதிலே அவர் அக்கறை காட்டியிருக்கின்றார் அதை எவருமே மறுக்க முடியாது நீங்கள் இவ்வாறு கூறுவீர்கள் ஆனால் அண்மையில் டெலோவில் இருந்து பிரிந்த ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீஸ்கந்த் ராய் அவர்கள் கூறியிருந்தார் ஸ்ரீகாந்த் ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் தமிழ் தேசிய கூட் தமிழரசு கட்சி எடுக்கின்ற எல்லா தீர்மானங்களுக்கும் ஒத்துப்போக முடியாது அவர்களுக்கு பின்னாலே செல்ல முடியாது அதனால் தான் நாங்கள் வெளியேறணும் என்ற விடயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்னை பொறுத்த மட்டும் என்ன என்னை பொறுத்த மட்டில் தமிழ் தேசிய தமிழரசு கட்சி இதைத்தான் செய்ய வேண்டும் என்று இந்த அழுத்தம் எங்களுக்கு தந்ததும் கிடையாது அது முக்கியமாக சம்பந்தனர் தந்ததும் கிடையாது விஷயங்களை பற்றி கலந்து ஆலோசிப்போம் என்னை பொறுத்த மட்டிலும் நானும் அந்த அந்த நடவடிக்கைகள் ஒரு குழுவுக்கு தலைவராக இருந்திருக்கின்றேன் ஆகவே இந்த நடவடிக்கைகள் எடுத்து செல்ல வேண்டும் என்னை பொறுத்த மட்டிலும் நானும் சர்வதேச ரீதியிலே சர்வதேச தூதுவர்கள் வருகின்ற போது அல்லது இருக்கின்ற தூதுவர்கள் அல்லது காலங்களில் அவர்களுடைய உங்களை அந்த தூதுவர்கள் வருகின்ற போதும் சந்திப்பில் உங்களுடைய புகைப்படங்களையோ நான் சில உங்களை சந்திக்கிறோம் அது நான் தனியாகவே சந்திப்பேன் ஒரு குற்றச்சாட்டு பாரம் உள்ளுக்கு இருந்த கட்சிகளிலே அதிகமாக இருந்தது சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன் அதை கூறியிருந்தார் சில சந்தர்ப்பங்களில் நீங்களும் அந்த விடயத்தை மேலோட்டமாக சொல்லியும் இருக்கிறீர்கள் எந்த ஒரு தூதுவர்கள் எந்த ஒரு ராஜேந்திரிகளை சந்திக்கும் போதும் சுமந்திரன் அவர்களும் அமெரிக்கன்ஸா <laughs> சம்பந்தனையும் சுதந்திரன் சந்தித்திருக்கின்றார்கள் அது நான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக கூட பார்க்கவில்லை ஏனென்றால் இப்படியாக திடீரென்று ஒரு சந்திப்பு வரும் உடனடியாக எல்லாரையும் ஃபோன் பண்ணி எல்லாரும் வந்து நெல் போகணும் என்று சொல்லி சொல்லுகின்ற நிலைப்பாடு இருக்க முடியாது ஆனால் எங்களுடைய சிறு வினாவைத்தான் அப்போ என் எப்பொழுதும் சந்திப்ப காயத்தமாக சுமந்திரனவர்களும் இரா சம்பந்தனவர்களும் கொழும்பிலேயே தரைத்திருக்கிறார்களா சந்திக்க அவர் கொழும்புலாம் இருக்கிறார்கள் அப்போ மக்களுடைய பிரச்சனைகள் தீர்ப்பதற்கு அவர்கள் மக்களினால் வாக்குகளால் தெரிவு செய்த பிரதேசங்களை அவர் பிரதித்துவப்படுத்துகின்ற வகையில் இல்லாமல் சுந்தரனிங்கும் வருவார் என்ன அவர் அடிக்கடி வந்து போகிறார் என்ன வந்து வந்து போகிறார் சம்பந்தனையும் அடிக்கடி போய் வருகின்றார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய கூடுதலாக கொழும்பில் நிற்கின்றார்கள் அது மாத்திரமல்ல அவர்கள் செல்லுகின்றார்கள் இங்கே இருந்தாலும் அந்த சந்திப்புக்கு செல்வார்கள் சில வீடுகள் என்ன கேட்டால் நான் வரையில் நீங்கள் போகணும்னு சொல்லி ஒரு நிலைமைகள் இருந்திருக்கிறது ஏனென்றால் அதிலே போய் எல்லாரும் கதைக்கிறதுல அங்கே ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கிறதாக நான் ஒரு நாளும் பார்த்ததும் கிடையாது அல்லது அவர்கள் தமிழ் மக்களுடைய அடிப்படை பிரச்சனைகளை விடுத்து வேறு ஒரு பிரச்சனை எங்கே கதைக்கிறார்கள் என்று நான் நம்பியதும் கிடையாது என்னை பொறுத்த மட்டில் யாரோ கதை கட்டும் ஆனால் வெளிநாட்டு தூதர்களோ நாடுகளோ செய்யக்கூடிய ஆகக்கூட செய்யக்கூடிய விஷயம் கூட அழுத்தத்தை கொடுக்க முடியும் அவர்களுடன் பேசுவதால் தீர்வு வந்துடும் என்று நான் நம்பவில்லை அவர்களுடன் பேச வேண்டும் அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வைக்க வேண்டும் அவர்கள் கொண்டு ஒரு அழுத்தங்களை கொடுக்க வேண்டும் இதை விடுத்து நாங்கள் அவர்களிடம் பேசி தீர்வு எடுக்க வைக்க முடியாது நிச்சயமாக இன்று ஜனாதிபதி கோட்டபாய் அவர்களுடன் தான் பேச வேண்டும் எங்களை விடுவி நிகழ்ச்சியை கலந்து கொண்ட ஸ்ரீகாந்த் அவர்கள் ஒரு அழைப்பினை விட்டிருந்தார்
கிலோவுக்கும் கிலோவுக்கும் பிளட்டுக்கும் அழைப்பு விடுக்கின்றோம் எங்களுடைய கூட்டணியின் கதவுகள் திறந்தே இருக்கின்றன அவர்கள் வர முடியும் என்று அழைப்பு விடுக்கின்றார் அவருடைய அழைப்பை எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் இல்லை அவருடைய அழைப்பு ஒரு பிரச்சனை இல்லை அவர் அதை விரும்பி இருக்கலாம் நாங்கள் வர வேண்டும் என்று யோசிக்கலாம் நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும் நாங்கள் கூட்டமைப்பை உடைத்து விட்டு செல்ல வேண்டும் என்று எங்களை பொறுத்த அவர் இன்னும் ஒரு குற்றச்சாட்டு முன் வைத்திருந்தார் கூட்டமைப்புக்குள் இருந்தால் தான் கட்சியை காப்பாற்ற முடியும் வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் வெளியில் வந்தால் வாக்குகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது என்கின்ற காரணத்துக்காண்டி தான் நீங்களும் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் என்று குற்றச்சாட்டு அவர் ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் வாக்குகள் வாக்குகள் அங்கான் விழும் என்றால் மக்கள் அவர்களுக்கு தான் ஆதரிக்கிறார்கள் என்றால் அதை விட்டுட்டு வந்தால் நாங்கள் ஒரு மடையலாக இருக்கோம் அவரே அதை சொல்கிறார் வாக்குகள் கூட்டமைப்பு தான் விழ போகுது இப்போ பேர்ந்து நாங்கள் அதை விட்டுட்டு வர வேணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் கூட்டமைப்பில் இருந்து பலர் வெளியேறிய கொண்டு இருக்கின்றார்கள் இந்த இடத்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் கூட்டமைப்பில் இருந்து எல்லாரும் வெளியேறி கொண்டு புதிய கட்சிகளை ஆரம்பிக்கின்றார்கள் புதிய கூட்டணி ஆரம்பிக்க போகின்றோம் என்று சொல்லுவதற்கு என்ன காரணம் என்று நினைக்கின்றீர்கள் இல்லை சில கட்டாயம் அதிருப்திகள் இருக்கலாம் பலரும் காங்கிரஸ் கட்சி நான் பார்க்கின்ற பார்வை அவர்கள் பார்க்க மாட்டார்கள் அவர்கள் பார்க்கின்ற பார்வை எனக்கு இருக்க முடியாது என்னை பொறுத்த மட்டில் நான் கூறியது போல மிக இலகுவாக ஒரு அரசை அமெரிக்கன் தூதுரை அவரை சந்திக்கின்ற போது சம்பந்தனையும் சுதந்திரன் சென்றது எனக்கு அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தெரியவும் இல்லை தெரியவும் இல்லை இல்லது ஒரு அமெரிக்கன் எம்பசி தூதர் அம்பாசடரை அவர் அவர்கள் சந்திக்கிறார்கள் என்றால் அது அதுக்கு முக்கியமாக அது ஒரு பிரச்சனையாக எனக்கு தெரியவில்லை என்று நானும் அவர்களை சந்திக்கிறேன் இந்தியன் அம்பாசடர் நான் ஹை கமிஷனர் நான் சந்திக்கின்றேன் ஆகவே நான் அப்போது கூறுவதில்லை இல்லை நான் போய் காணைக்கு சம்பந்தனையும் சுதந்திரம் என்னோட வரும் என்று நான் கூறுவதில்லை நான் இந்த வாட்டுக்கு போய் காணுகிறேன் ஒரு காலம் கேட்கறது கிடையாது இந்த விஷயங்களை இங்கே கட்சிகளை கூட சந்திக்கின்ற போதும் நாங்கள் எங்கள் பாட்டுக்கு சந்திக்கின்றோம் அவர்களை தான் அவர்கள் வர வேணும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை அல்லது அதே போல் அவர்களும் சந்திப்பதில் ஒரு விஷயம் இல்லை ஆனால் எங்களுக்குள் முரண்பாடுகள் இல்லாத முரண்பாடான கருத்துக்களை கூறாமல் இருந்தால் சரி அதைத்தான் அவர்கள் செய்கிறார்கள் என்று நான் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் இந்த இடத்தில் சொல்லுங்கள் ஐயா இந்த கதை அதிகமாக பேசப்படுகின்றது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து நான் சம்பந்தனையா நிற்க போகின்றார் இந்த முறை பாராளுமன்ற எலக்ஷனும் அவர் கேட்க போகின்ற போவதில்லை என்று கூறப்படுகிறார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் தமிழ் அவர் நின்றார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தலைவர் பொறுப்பில் இருந்து அவர் விலகினாராக இருந்தால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்க போவது யார் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்து அவர் விலகினால் அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் ஒற்றுமையை முதல் வைத்திருக்க வேண்டும் இருக்காது என்று கூறவில்லை அதை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சிகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே அவர் அவர் விலக மாட்டார் நிச்சயமாக விலக மாட்டார் தேர்தல் கேட்காமல் விடுவது ஒரு விஷயம் தேர்தல் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பிரதிநிதித்துவப்படுத்தி பாராளுமன்ற குழுக்களின் ஒரு தலைவராக ஒரு ஆள் செல்லத்தான் அவர் 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 தேசியப்பட்டியல் தேசியப்பட்டியல் ஒரு வாரம் உறுதியாக தேசியப்பட்டியல் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கும் ரெண்டும் கிடைக்கும் ஆனால் இப்பொழுது பேசப்படுகிறது சுமந்தன் அவர்கள் இந்த தமிழ் தேசிய கூட தலைமை பொறுப்பை ஏற்பதாக ஒரு ஊடகத்தில் கருத்து தெரிவித்திருக்கதாக செய்திகள் பரவி ஒரு விஷயம் என்னை பொறுத்த மட்டும் நான் எப்படி பார்ப்பது என்றால் இந்த தலைவர் பதவிகள் தானாகவே நீ என்ன தலைவராக என்று கேட்டு வருவது அல்ல தந்தை செல்வநாயகமோ அல்லது அதற்கு முன் இஜி பொன்னமுனவர்களோ அல்லது அதற்கு பிறகு அமுதன்னரோ அல்லது அதற்கு பிறகு தம்பி பிரபாகரனோ வந்த விதங்கள் வித்தியாசமாக இருந்தாலும் தம்பி பிரபாகரனோ அல்லது இன்றைக்கு சம்பந்தன் அவர்களோ இவர்கள் எல்லாம் தானாகவே தலைவராக வந்துள்ள வேண்டும் என்று முயற்சித்து வர முடியாது இவர்களைப் போல பலர் முயற்சித்திருக்கிறார்கள் ஆனால் இவர்கள் தான் வந்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே தலைவர் பதவியை நிச்சயமாக யாரும் யாருக்கு கொடுப்பதும் இல்லை வாங்குவதும் இல்லை மக்களாக மக்களாகவே ஒரு ஒரு தலைமையை தலைவரை தெரிந்து செய்கின்ற ஒரு ஒரு அரசியலே அதான் உண்மை அதான் நடந்து வந்திருக்கு இப்பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருக்கிற மூத்த தலைவர்களில் யார் இந்த தலைமை பதவிக்கு பொறுப்பானவர் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இப்போது சம்பந்தமான இல்லை அவர் அடுத்தபடியாக அவருடைய கடமைகள் அடுத்த பொறுப்புகளை ஏற்கக்கூடிய அடுத்த தலைவர் யாராக இருப்பார் என்று ஒரு மூப்பின் அடிப்படையில் பார்த்தால் அது அது நிச்சயமாக சீனாதராஜ் அவர்களுக்கு போவதற்கான சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கின்றது அதை விடுத்தால் பின்பு பார்க்க வேண்டும் இலங்கை தமிழர் சுகட்சி சார்ந்தவர்களுக்கு தான் அந்த தலைமைத்துவம் போக வேண்டும் என்று மூப்பின்படி அதான் மூப்பின்படி அரசியல் மூப்பின்படி தான் வந்திருக்கின்ற சம்பந்தம் நிச்சயமாக எங்கள் எல்லாரையும் அது இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரும் சிலர் இப்படி குற்றச்சாட்டுவார்கள் இலங்கை தமிழர் சுகட்சிக்கு தான் தலைமைத்துவத்துக்கு பிறகு இதில் உள்ள இயக்கங்கள் இருக்கக்கூடியவர்கள் யாராவது வரலாம் எனக்கு தெரியவில்லை
அவங்களுக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் வரும் அவ்வாறு உங்களுக்கும் தலைமைத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று எல்லா கூட்டமைப்பில் இருக்கின்ற ஐநா கட்சிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து உங்களிடம் அந்த பொறுப்பை ஒப்படைக்க ஒப்படைக்க போகின்றார்கள் எனினும் கூட்டமைப்பில் இருக்கின்ற கூட்டமைப்பின் மீது கூட்டமைப்பின் மீது அதிருப்தியாக இருக்கின்ற பலர் குற்றம் சாட்டுகின்றார்கள் தலைமை ஒழுங்கான தலைமை கூட்டமைப்புக்கு தற்போது கிடைக்கவில்லை என்றால் அந்த ஒழுங்கான தலைமையாக நீங்கள் மாற வேண்டும் என்று உங்களுடன் பொறுப்பை ஒப்படைக்கின்ற போது அதில் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் வருமானத்தை மாதிரி பார்ப்போம் அப்படியான சந்தர்ப்பம் இப்போதைக்கு வர முடியாது இப்போதைக்கு இல்லை எப்போதாவது வருமாட்டாது என்று சொல்ல முடியாது வரலாம் என்று நம்ம நினைச்சுத்தான் வரலாம் என்று தான் சொல்லாம வரும் என்று சொல்ல முடியாது வர வாட்டாது உங்களுடைய கருத்தை ஏற்க மாட்டேன் அந்த நேரத்தில் நான் பார்க்க முடியும் அந்த நேரத்தில் நாங்கள் இருக்கின்ற நிலைமைகள் எங்களுடைய கட்சியுடைய பலம் எங்களுடைய உடல் பலம் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கிறதானே இதையெல்லாம் பார்த்து தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் <laughs> 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 நீங்கள் கூறிய மாதிரி பலமாக இருந்த காலத்திலும் அதற்கு முன்பும் கூட தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை இரண்டாகவே பார்க்கின்றோம் பார்த்துருக்கின்றோம் அதற்காக அப்படித்தான் செயல்பட்டு இருக்கின்றோம் ஒன்று இந்த மக்கள் யுத்தம் நடந்த காலத்திலே கூட உங்களுக்கு தெரியும் பவனியா மன்னார் போன்ற இடங்களிலே நாங்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே பல செயற்பாடுகளை செய்திருக்கிறோம் அபிவிருத்தி செயற்பாடுகளை செய்து வந்திருக்கின்றோம் கிராமங்களை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் வைத்தியசாலைகளை கட்டியிருக்கிறோம் பாடசாலைகளை கட்டியிருக்கிறோம் இப்படி பல விஷயங்கள் லைப்ரரி பவுனியா லைப்ரரி அதற்கு ஒரு சான்று இப்படியாக பல விஷயங்களை செய்து கொண்டு இருக்கின்றோம் அதே நேரத்தில் தமிழ் மக்களுடைய அடிப்படை உரிமை அதாவது ஒரு 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 சுயாட்சி தமிழ் மக்கள் தாங்களே தங்களை பார்க்கக்கூடிய அளவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு தீர்வு இதை இதற்கான அந்த பாதையிலும் செல்ல வேண்டும் ஆகவே எங்களை பொறுத்த மட்டில் அது இருவழி பாதையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அது எது முந்துகிறது எது பிந்துகிறது என்பதில் முக்கியம் நிச்சயமாக அபிவிருத்தி முந்த வேண்டும் இது மிக கூட்டமைப்பினுடைய கொள்கை கோட்பாட்டின் பகுதியில் அபிவிருத்தி முந்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறீர்களா என்னை பொறுத்த மட்டும் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்னை பொறுத்த மாட்டேன் ஆனால் இது ஆரம்ப காலங்களில் இந்த பதினைந்தாம் ஆண்டு தான் நான் கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கின்றேன் அதற்கு முன்பு நாங்கள் தனியாக இருந்தோம் அது பேர் தனி பாராளுமன்றமாக உறுப்பினராக இருந்த போது இருக்கின்ற போது இந்த பதினான்காம் ஆண்டு துவக்கமே எங்களை பொறுத்த மட்டில் நாங்கள் இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் எங்களுடைய கூட்டமைப்பு கூட்டங்களில் ஒருங்கிணைப்புகள் கூட்டங்களிலே வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றோம் தனிப்பட்ட முறையிலே நான் சம்மந்தம் நினைக்கும் வலியுறுத்தி வந்திருக்கின்றேன் இந்த தொழில் பிரச்சனைகள் எத்தனையோ ஏனென்றால் நாங்கள் இங்கே நிற்கின்ற போது வருகின்ற இளைஞர்கள் ஜோதிகளை பார்க்கின்ற போது ஒரு மிக பாவமாக இருக்கும் அது இது இவ்வளோ காலம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு வேலையெல்லாம் இருக்க வேண்டும் மற்றது குடும்ப நிலைமைகள் இதுகளை பார்த்து நாங்கள் அவருக்கு கூறுவோம் இல்லை இது செய்யத்தான் மண்டு செய்யத்தான் மண்டு அவர் அப்போது அந்த நேரங்களிலே அவருடைய எண்ணப்பாடு இருந்தது இவைகளை போய் அரசாங்கத்துடன் கேட்டு விட்டால் அவர்கள் அதற்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுத்து விட்டு இந்த விஷயத்தை பின்தள்ளி விடுவார்கள் ஆகவே இதுதான் முக்கியம் இந்த பிரச்சனை தீர்மாக இருந்தால் அனைத்தையும் நாங்களே தீர்த்து கொள்ள முடியும் இந்த இடத்தில் சொல்லுங்கள் அரசியலே வேண்டாம் என்று ஓய்வு பெற்றிருந்த முன்னாள் முதலமைச்சரை நீங்கள் அரசியலுக்குள் கொண்டு வந்திருந்தீர்கள் கூட்டமைப்பாக சேர்ந்து இந்த இடத்தில் சற்றமயம் வேறொன்று இருக்கின்றார் அவர் தான் உங்களுடைய கூட்டமைப்புக்கு எதிராக உருவாக போகின்ற மாற்று தலைமையின் தலைவராக நியமிக்கப்படுவதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கின்றது அவர் தலைவத்துவ தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார் கூட்டமைப்புக்கு எதிரான ஒரு தலைவராக அவரை பார்க்க பார்ப்பீர்களா எந்த அரசியல் கட்சிகளையும் எதிராக பார்ப்பதில்லை எதிர்கட்சி என்று பார்ப்பதில்லை அல்லது எங்களுக்கு எதிராக செயல்படுகிறார்கள் என்று அவர்களும் நல்லாக செயற்பட்டால் நல்லது என்று தான் பார்ப்பேன் இவ்வாறு எல்லாரும் நல்லாக செயற்பட்டால் ஆசனங்கள் பிரிந்து போகும் பேரம் பேசும் சக்தி எங்க இருந்து எடுக்க பேரம் சக்தி ஆகவே தான் ஆனால் நாங்கள் எங்களை பொறுத்த மட்டும் தேர்தலுக்கு நீங்கள் சொல்வது தேர்தலுக்கு முந்தைய கட்டம் தேர்தலுக்கு முந்தைய காலகட்டத்தில் நாங்கள் ஆகக்கூடிய ஆசனங்களை எடுப்போம் என்று நம்புகின்றேன் நிச்சயமாக உடைவுபடமாக இருந்தால் தமிழ் மக்களுடைய வாக்குகள் உடைந்து ஒரு ரெண்டு சீட் மூன்று சீட் ஐந்து சீட்டோடு ஒவ்வொரு தினம் செல்வா செல்வமாக இருந்தால் அதை வந்து கையாளுவது மஹிந்த ராஜபக்ஷவுக்கும் கோட்டபாயக்கும் மிக இலகுவாக இருக்கும் அவர்கள் அதை படிவாக கா கையாளுவார்கள் நான் இது கடந்த கால தொண்ணூற்றி நாலு காலத்திலே பார்த்துருக்கின்றேன் மிக படிவாக க கையாளுவார்கள் தொண்ணூற்றி நாலே அது பெரிய பாதிப்பாக இருக்கவில்லை என்றால் சந்திப்பிக்க உண்மையான மனத்துடன் ஒரு அரசியலமைப்பை கொண்டு வருவதற்கான முயற்சியில் எடுத்த வழியால் இனி இனி அரசியலமைப்பு கொண்டு வரக்கூடாது என்ற நோக்கத்துடன் அல்லது ஒரு சரியான தீர்வை கொண்டு வரக்கூடாது என்ற நோக்கத்துடன் ஜனாதிபதி அவர்கள் நடவடிக்கைகள் எடுக்கின்ற போது 
நாங்கள் பிரிந்து சென்றோமாக இருந்தால் அவருக்கு மிக இலகுவாக இருக்கும் ஒருவரை ஒருவருக்கு எதிராக பாவிப்பது ஆகவே தான் எனக்கு நிச்சயமாக தெரியும் மக்கள் ஒன்றாகத்தான் அனுப்ப போகிறார்கள் என்பது நன்றாக தெரியும் ஆகவே நீங்கள் கேட்ட கேள்வி ஒரு ஹைப்போதிக்கல் நீங்கள் இவ்வாறு கூறுகிறீர்கள் ஆனால் கடந்த ஐந்து வருட ஆட்சி காலத்தில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தன்னுடைய நல்லாட்சி காலத்தில் எந்த ஒரு தீர்வினையும் முன்மொழிந்ததாக கொண்டு வந்ததாக அதைத்தான் நான் கூறினேன் அரசியல் அமைப்பு பேரவையை உருவாக்கி அது வேகமானதாக உருவாக்கப்பட்டது பாராளுமன்றத்திலே உருவாக்கி அந்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வந்தன நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் இடைக்கால அறிக்கை சென்றொரு விஷயங்களில் ஏற்பட இல்லா இருந்தாலும் அதிலே அடிப்படையிலே சில நல்ல விஷயங்களும் இருக்கின்றது முழுமையாக நாங்கள் நிராகரிக்கிறோம் என்று சொன்னாலும் கூட அந்த அந்த ஒற்றை ஆட்சி ஒன்று ஒருமித்த நாடு என்ற இந்த இந்த பதங்களுடைய ஆசனங்களை அடிப்படையாக அதை பிரதானமாக கொண்டு நல்லாட்சி அரசாங்கம் ஐந்து ஆண்டுகளாக முன்னெடுக்கப்பட்டது அந்த காலப்பகுதியில் அந்த அரசியலமைப்பை முழுமைப்படுத்த முடியாமைக்கான காரணம் முழுமைப்படுத்த முடியாமைக்கான காரணம் அவர்களுக்குள் இருந்த பிரச்சனை முக்கியமாக அதிலே நாங்கள் அந்த கூட்டங்களை பார்க்கின்ற போது தெரிந்தது அவரும் தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்க்கின்ற தமிழ் மக்கள் சஜித் பிரேமதாசா அந்த நேரம் எவ்வாறான கொள்கையில் அவர்கள் வந்து பெரிய அளவில் இதில் பங்கு பெற்றுவதில்லை அவர்கள் வாக்களிப்பதற்குவில்லை <laughs> 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 சிறிசேனா அவர்களை எடுத்துக்கொண்டால் அவர் வந்து நான் எனக்கு தெரியவில்லை அவர் இது தமிழ் இந்த இதுக்கு ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு வரக்கூடாது என்பதற்காக அவர் செயற்படவில்லை அவருக்கும் ரணில் விக்ரமசிங் அவர்களுக்கும் இடையில் இருந்த அந்த முரண்பாடுகள் அவைகள் காரணமாகவே இது முழுமையாக குழம்பிக்கொண்டோம் இந்த இடத்துல சொல்லுங்க நீராவி அடியிலே புத்தவிக்குவினுடன் நீதிமன்ற உத்தரவு அறிக்கப்பட்டது அங்கால கன்னியா பிரச்சனை இவ்வாறு பல பிரச்சனைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருந்தது அந்த அப்போது பிரச்சனைகள் இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற போது அந்த அமைச்சிக்கு பொறுப்பாக சஜித் பிரேமதாஸ் இருந்தார் அதற்கு பிறகுதான் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக நியமிக்கப்படுகிறார் அவரை கூட்டமைப்பு ஆதரிக்கின்றது ஏன் ஆதரிக்க வேண்டும் கூட்டமைப்பு ஆதரிச்சதா கூட்டமைப்பு அவர் ஜனாதிபதியாக வேண்டும் கூட்டமைப்பு ஆதரிச்சதா தமிழ் மக்கள் ஆதரித்தார்களா வாக்குகளை செலுத்தியதுக்கு பிறகுதான் தமிழ் மக்கள் ஆதரித்தார்கள் தேர்தல்கள் அறிவிக்கப்பட்டதும் கூட்டமைப்பு தானே ஆதரித்தது முதல் கூட்டமைப்பு ஆதரித்தது என்று சொன்னால் மக்களை பொறுத்த மட்டில் மக்கள் கூட்டமைப்பு ஆதரிக்கவில்லை நான் ஆதரிக்கிறேன் சொல்லி இல்லையே நானே பேசியிருக்கிறேன் மக்கள் மிக பெருவாரியாக தமிழ் தே சாரி சஜித்துக்கு வாக்களிப்பதற்கு தயாராகவே இருந்தார்கள் அவர்களுடைய அவர்களோடு நாங்கள் கதைக்கின்ற போது எங்களுடைய நான் குறிப்பிட்டதை விஷயத்து சொல்லுங்கள் எவ்வாறான பிரச்சனைகளுக்கு பொறுப்பான ஒரு அமைச்சராக இருந்தவன் அவ்வாறு ஒரு அந்த பிரச்சனைகள் நடைபெறுகின்ற போது ஒரு அறிக்கையோ அழைத்து பேசவில்லை தனியார் அமைச்சர் தனியொரு அமைச்சர் தான் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியாது அது அது வந்து ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கு கூட அழைக்கவில்லை அது ஒரு பாதுகாப்பு அமைச்சனுடைய வேலைகளாகத்தான் இருந்தது முக்கியமாக அதிலே ஆகியோஜிக்கல் சைட் அது அதிலே பங்கு பற்றியது என்று சொல்லுகின்றீர்கள் அது உண்மை அது உண்மையான விஷயம் இருந்தாலும் அவை எல்லாவற்றையும் மீறி இது ஒரு ஜனாதிபதி தேர்தல் என்று வருகின்ற போது வரக்கூடியவர் நிச்சயமாக ஒரு 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 நியாயமான அவர் தனியாக அவர் மாத்திரமல்ல அவரை சூழ்ந்திருக்கிறவர்களை பார்க்க வேண்டும் அப்போது சஜித் பிரேமசா தாசா அவர்களை ஆதரித்தவர்கள் அல்லது அவரை கொண்டு வர வேண்டும் என்று விரும்பியவர்கள் மங்கள சமரவீர இப்படியான ஒரு நிச்சயமாக ஒரு நியாயமான ஒரு தீர்வை காண வேண்டும் என்று சந்திரிய காலங்களிலேயே வேலை செய்தவர்கள் அவர்கள் தான் சஜித்தையும் கொண்டு வருவதற்கான முயற்சித்த அவர்கள் பேன்பு யோன்பிக்கு வந்து சஜித்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதிலே முயற்சிகள் எடுத்தார்கள் ஆனால் கோட்டபாய பார்த்தீர்கள் என்றால் கோட்டபாயவை சுற்றி இருந்தவர்கள் அனைவரும் அனைவருமே ஒரு தமிழ் பிரச்சனைக்கு நியாயமான தீர்வை காணக்கூடாது என்று கருதுகின்றவர்கள் தான் கூடுதலாக அரசாங்கத்தினுடைய பிரச்சனை கோடு 
ஒரு நீதிமன்றத்தை அவமதித்திருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டு அதற்காகத்தானே அவர்கள் தோத்திருக்கின்றார்கள் அதை சரியாக எடுக்க முடியாதவர்கள் இப்படியாக ஒரு சரியான ஆட்சியை கொடுக்காத காரணத்தில் தான் அவர்கள் என்று கோடு அவதி அவமதிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் அடுத்த நாள் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட அவமதிக்கப்பட்டதுக்கு பிறகுதானே ஐயா கூட்டமைப்பு சஜித்துக்கு ஆதரவு கோட்டு என்ன பிரச்சனை இல்லை கோடை செய்யல அரசாங்கமே செய்யல அவருடைய சுமண கேள்வி என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் நீதிமன்றத்தினுடைய கட்டளையை மீறி செயற்பட்டது அந்த அரசாங்கம் என்ற விடயத்தை கூறி அதே அரசாங்கத்துக்கு தான் நீங்கள் ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது ஊடக சந்திப்பினூடாக ஆதரவினை வழங்குவதாக தெரிவித்தார்கள் பாருங்கள் சஜித் ஆதரவு அல்ல இப்படி பலர் மீறி இருக்கின்றார்கள் ஏனென்றால் அவர்களை பொறுத்தவட்டில் அது எல்லாம் அவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருப்பது கிடையாது ஆகவே எங்களை பொறுத்தவட்டில் எங்களுடைய எங்களுடைய பிரச்சனைகளுக்கு சஜித் செய்து விடுவார் என்றும் நம்பி செய்யவில்லை ஆகக்கூடிய பாதுகா பா பாதகமான நிலைமைகள் ஏற்படாது என்ற நம்பிக்கையில் தான் அவரை ஆகும் அதே சஜித் பிரேமதாச அமைச்சராக இருந்த பொழுது வடக்கு கிழக்கில் நாடலாவி இறுதியில் ஆயிரம் பௌத்த விகாரங்கள் அமைப்பதற்கான ப்ரொபோசலையும் கூட வந்திருந்தார் அவர் அவர் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அதை பத்திரிகைகளில் அந்த செய்தி பத்திரிகையில் சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் ஆயிரம் பேர் போதும் சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் அப்படியா அவர் சொல்ல சொல்லலாம் சொல்லலை அவர் சொல்லப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அதை செய்வதற்கான நிதிகள் எதுவும் ஒதுக்கப்படவும் இல்லை அவருக்காக எதுவுமே அது நடக்க நடைபெறவில்லை என்றால் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவார்கள் விகாரைகள் அவர் சொல்லாமலே அமைக்கின்றதும் இருக்கின்றது அவர்கள் சொல்லாமலே அமைக்கின்றார்கள் பல விகாரங்கள் அவர் அவர் சொன்னது என்று அது பத்திரிகையில் உண்மையிலே பலர் எனக்கு சொல்லியிருக்கார்கள் நான் ஒரு எந்த சந்தர்ப்பத்தில் கூறியிருக்கின்றார் அப்படி ஒரு பத்திரிகை அமைச்சரவை தீர்மானம் ஒன்றையும் அவர் கூறியிருக்கிறார் அமைச்சரவை தீர்மானமாக நிச்சயமாக இருக்க முடியாது ஏன்னா அதை நிச்சயமாக விட்டுருக்க மாட்டார்கள் நீங்கள் நிதி பெற்றாக்குறை நிதி இல்லாமல் வாரு திட்டங்களை முன்னெடுப்பார் என்ற ஒரு விடயத்தை கூறியிருந்தீர்கள் ஆனால் இன்றைய தினம் ஒரு பாரிய குற்றச்சாட்டு நிலவுகிறது நிதி அமைச்சரவையில் திரைசேரியில் நிதி இல்லாமல் வீட்டு திட்டங்கள் உட்பட பல்வேறு திட்டங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது திரைசேரியில் நிதி இல்லாமல் இவர்கள் பல்வேறு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கிறது நல்லாட்சி அரசாங்கம் இது ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கம் என்ற ஒரு பாரிய குற்றச்சாட்டு தற்பொழுது நிலவுகிறது அரசாங்கத்தில் தற்பொழுது நிதி இல்லை அடுத்த வரவு செலவு திட்டம் நாங்கள் நிதியை கண்டுபிடித்து வீட்டுத் திட்டங்களை முழுமைப்படுத்த முடியும் என்ற குற்றச்சாட்டு போனதற்கான காரணம் ஒரு வரவு செலவு திட்டம் கொண்டு வரப்படவில்லை ஆகவே நிதியை உருவாக்குவதற்கான விஷயங்கள் செய்யப்படவில்லை இப்போது அடுத்தது பல வரிகள் நிப்பாட்டப்பட்டிருக்கின்றன அடுத்த தேர்தலை அடிப்படையாகவோ அல்லது மக்களுக்காக ஒன்றை வைப்போம் ஆகவே அதற்கு மாற்றாக எப்படி நிதி எடுப்பது என்பதை சொல்லப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவைகள் எல்லாம் இல்லாமல் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இது இந்த அரசாங்கத்தினுடைய பிரச்சனை அடுத்தது அந்த அரசாங்கத்தை பொறுத்த மட்டில் எங்களை பொறுத்த மட்டில் எங்களை பொறுத்த மட்டில் நீங்கள் வீட்டு திட்டம் வருது என்றால் அவர்கள் எப்படி தருகிறார்கள் பற்றி எங்களுக்கு என்ன கவலை இங்கே வர வேண்டும் வீட்டு திட்டம் அதைத்தான் நாங்கள் மிக அக்கறையாக பார்த்தோம் கம்பர்லியாக இங்கே வருகின்றது என்றால் கிராம அழிச்சி திட்டம் இங்கே வருகிறது என்றால் அதை செய்து முடிப்பதைத்தான் நாங்கள் அக்கறையாக இருக்கோம் ஆனால் இன்று பாவம் சில கொன்ட்ராக்டர்ஸ் ஒப்பந்தக்காரர்கள் கா அந்த பண நிதிகள் கொடுக்கப்படாமல் மிகவும் கஷ்டப்படுகின்றார்கள் அது சம்பந்தமாக அன்று நாங்கள் பிரதம மந்திரி அவர்களுடன் கூட கழித்திருந்தோம் மஹிந்த ராஜபக்ஷே அவர்களிடம் அவர் அதை பார்ப்பதாக கூறியிருக்கின்றார் பார்ப்போம் ஓ நீங்கள் நாங்கள் முன்வைத்த அநேகமான கேள்விகளுக்கு நீங்கள் கூட்டமைப்பு சார்ந்து பதில் சொல்லவில்லை கட்சி சார்ந்து பதில் சொல்லவில்லை தனிப்பட்ட கருத்து என்று கூறியிருந்தீர்கள் இந்த இடத்தை கேட்கின்றேன் தமிழ் மக்களுடைய பிரதான பிரச்சனைகளாக இருக்கின்ற காணாமல் போனவருடைய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் காணி பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அரசியல் கைது விடுதலை பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இந்த புதலையும் உங்களோட தனிப்பட்ட முறையிலே சொல்லுங்கள் தனிப்பட்ட முறையிலே சொல்லுங்கள் தீர்வு எப்படி பெற்றுக் கொடுக்கப்படுபவர்கள் கூட்டமைப்பு ரீதியாகவே சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு இது தனிப்பட்ட முறையிலும் சொல்லுது தனிப்பட்ட முறையும் கூட்டமைப்பு ஒன்றுதான் இது கூட்டமைப்பாக சொல்லுகிறேன் சொல்லுகிறேன் நான் நிலையிலுமே தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் ஒன்று சொல்லுவது சில விஷயங்களை நான் அது சொன்னதை மறந்து விட்டேன் ஆனால் இதிலே பல விஷயங்கள் கூட்டமைப்பு சார்பாக தான் நான் சொல்லியிருக்கின்றேன் உதாரணமாக சஜித் பிரேமதாசாவை ஆதரித்தது இதெல்லாம் அநேகமான விடயங்கள் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து வந்து அடி அடுக்கிறதுக்கு அந்த விடயம் வந்து கொண்டிருந்தது அது சில வேளைகளில் நீங்கள் கேட்ட இந்த கேள்விகள் இது கூட்டமைப்புகள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி கேட்டபோது அது எங்களுடைய கட்சியினுடைய கூட்டமைப்பு சார்ந்த சொல்லுகின்ற பொதுவான விஷயங்களை பொதுவான விஷயங்கள் கூட்டமைப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் ஒரு அரசியல் தீர்வாக இருக்கலாம் அல்லது இப்படி நீங்கள் கேட்கின்ற விடுதலை இளைஞர்களுடைய விடுதலை சிறை கைதிகளுடைய விடுதலை சிறை கைதிகளுடைய விடுதலை சம்பந்தமாக மிக பாரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கின்றோம் மிக பாரிய நடவடிக்கை எண்பது பேருக்கு கூட தான் இருக்கிறார்கள் ஆகவே ஆரம்பத்திலே
அண்டால் அரசாங்கத்தினுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீசஸில் இருக்கக்கூடியவர்களை விடுதலை செய்திருக்கிறார் என்று பத்திரிகையிலே சொல்லுகின்றன ஆகவே அவர் இவர்களை விடவில்லை சொல்லி சொல்லியிருந்தார் விடவே இந்த இந்த ஜனாதிபதி அவர்களும் விடவில்லை முந்தியவரும் விடவில்லை அது அவர்களை விடுவது நிச்சயமாக ஜனாதிபதியினுடைய பொறுப்பு அது வந்து அரசாங்கம் அரசாங்கமும் ஜனாதிபதிக்கும் இடையிலே ஒரு வேறுபாடு இருக்கின்றது அரசாங்கம் அந்த பொறுப்பை செய்யவில்லை அல்லது ஜனாதிபதி அவர்கள் செய்யவில்லை நாங்கள் பல முறை கேட்டோம் ஆனால் பலர் ஏதோ ஒரு உலகிலே வெளியிலே வந்திருக்கின்றார்கள் ஒன்றில் பெயிலில் வந்திருக்கின்றார்கள் அல்லது புனர்வாழ் கொடுக்கப்பட்டு வந்திருக்கின்றார்கள் இப்படி பலர் வந்திருக்கின்றார்கள் பலர் வந்திருக்கின்றார்கள் சில இன்னும் பலர் வரவில்லை இதற்கான முயற்சிகளை நாங்கள் எடுக்கின்றோம் இதை நாங்கள் விடுவது நாங்கள் அல்ல ஆனால் அந்த அவைகள் நடைபெறவில்லை என்ற காரணத்திற்காக நாங்கள் வெளியிலே வந்து நடைபெறவில்லை என்று மாபெரும் ஊர்வலங்களை வைப்பதாலோ நடைபெறப் போவதில்லை அங்கே அரசாங்கத்துடன் நேரடியாக பேசித்தான் நாங்கள் செய்ய முடியும் நேரடியாக பேசி பேசித்தான் செய்ய போகின்றோம் கூட்டமைப்பின் எம்பிக்கள் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டு மீன் வைத்திருக்கின்றார் ஜனாதிபதியாக தெரிவு செய்யப்பட்ட ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ச ஜனாதிபதி ஆனதும் கூட்டமைப்பை சந்திப்பதற்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை இவர்கள் தான் ஜனாதிபதி சந்திக்க போகின்றோம் சந்திக்க போகின்றோம் என்று ஊடகங்களுக்கும் பொது அரங்குகளும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றனர் அவ்வாறு உங்களை ஜனாதிபதி இதுவரை அழைக்கவில்லை பேச்சுவார்த்தைக்கு என்னை பொறுத்த மட்டில் எங்களுடைய தலைவர் சம்பந்தனையும் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறார் நானும் பல தடவை சொல்லியிருக்கின்றேன் நேரே கண்டும் கதைத்திருக்கின்றோம் அன்று கூட அந்த அவருடைய ஸ்பீச் அவருடைய பேச்சு பாராளுமன்றத்தில் நடந்தபோது அவர் கண்டபோது சித்தார்த் மீட் என்று சொன்னார் சந்திப்போம் என்று சொல்லுகின்றார் இது ஒரு நோபலான விஷயம் சந்திக்க வேண்டும் என்று அதே போல சம்பந்தனைக்கும் சொல்லியிருக்கின்றார் அதே போல மற்றவர்கள் எல்லாரும் சிலர் சொல்லியிருக்குன்னா தமிழ் மக்களின் ஏக பிரதிநிதிகள் என்று கூறப்படுகின்ற உங்களை இவ்வளவு நாளாகிவிட்டது நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் அவரை சந்திக்காட்டா சந்திக்கல் எவ்வளவுதான் நாங்கள் அவருக்கு எதிராக வேலை செய்தோம் சில வேளைகளில் அவர் அதை அடிமனத்தில் வைத்திருக்கலாம் இதை நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் அடிமனத்தில் வைத்திருக்கலாம் அவர் ஒரு அரசியல்வாதி அல்ல அரசியல்வாதியாக இருந்திருந்தால் அவர் நிச்சயமாக காண்பார் ஏனென்றால் அவருக்கு தெரியும் அடுத்த லைக்கு திரும்ப வர போகின்றது ஆகவே அவர் நிச்சயமாக சந்திப்பார் இவர் ஒரு அரசியல்வாதி அல்ல இவர் ஒரு டெக்னோக்ராட் மிலி மிலிட்டரி ஆர்மி இராணுவத்தை சேர்ந்தவர் ஆகவே அவர் நிச்சயமாக அவருடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்கும் என்பதை நான் சொல்ல முடியாதானே எங்களுடைய கடமை தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகள் இப்போதும் கூறுகிறேன் மீண்டும் கூறுகிறேன் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனைகளை அது எதுவாக இருக்கலாம் அரசியல் தீர்வாக இருக்கலாம் அல்லது விடுதலையாக இருக்கலாம் அல்லது இதை ஓட்டு போடுறதாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் கட்டாயமாக ஜனாதிபதி சந்திக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அவரிடம் தான் நாங்கள் பேச வேண்டும் அவரிடம் பேசித்தான் ஒரு தீர்வை எடுக்கலாம் பேச அவர் அந்த அரசாங்கத்தில் உங்கள் அரசாங்கத்துடன் உங்கள் அரசாங்கத்தை பக்கம் உங்களை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று தான் கம்பரலே திட்டம் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டதா அப்படி அல்ல குற்றச்சாட்டுகள் முன் வைக்கப்படுகிறதா தனி எங்களுக்கு தந்திருந்தால் எங்களை வைத்திருப்பது அது நாடு முழுக்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அவர் நாடு முழுக்க தங்களுடன் வைத்திருப்பதற்காக முயற்சித்திருக்கிறார்கள் இந்த ஒரு நேரத்தில் அவர் கல்வி நீங்கள் சி வி விக்னேசன் அவர்களே ரகசியமாக சந்தித்ததாகவும் அவருடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டதாகவும் ஒரு கருத்துக்கள் கூறப்படுறது அது உண்மையா இல்லை அதில் உண்மை இல்லை அண்மையில் சந்திக்கவில்லை அண்மையில் சந்திக்கவில்லை ஆனால் அவரை சந்திப்பதில் எனக்கு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போதும் அவர் தஞ்சில தொலைபேசியில் தம்பி ஒரு கவாண்டா போவேன் அது அது எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை என்றால் உங்களுக்கே தெரியும் நான் இலங்கையில் இருக்கின்ற எல்லா அரசியல் தலைவர்களுடன் நட்பு வச்சிருக்கிறேன் போய் சந்திப்பது வழக்கம் தேர்தலுக்கு முன்பு கூட தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டு கோத்தபாய் அவர்கள் ஜனாதிபதியாக அறிவிக்கப்பட்டவுடன் நான் நினைக்கின்றேன் முதல் முதலாக அவர் கூப்பிட்ட தமிழ் அரசியல்வாதி என்றால் நானாக தான் இருக்க வேண்டிக்கின்றேன் அது என்னை கூப்பிட்டு கனடேரமாக கதைத்தார் ஆகவே இப்போ இந்த பசில் பா ராஜபக்சே அவர்கள் கதைத்தார் மஹிந்த ராஜபக்சே அந்த பேச்சுவார்த்தையில் ஏதாவது தமிழ் மக்களுடைய விடையன் சார்ந்த நீங்கள் என்னத்தை முன் வைத்திருந்தீர்கள் இல்லை அதிலே வந்து நான் ஒன்றும் இது இது செய்யத்தான் வேண்டும் என்று சிநேகபூர்வமான சந்திப்பா ஒரு சிநேகபூர்வமான சந்திப்பு ஆனால் அரசியல் ரீதியாகத்தான் பேசப்பட்டது அதிலே தீர்வு விஷயங்கள் சொன்னார் அவர் இந்த இதே விஷயத்தை சொன்னால் தான் ஆமி என்ன சொல்கிறி போலீஸ் பவரையும் காணியையும் தர முடியாது அதற்கான காரணங்களையும் சொன்னார் அதே போல் அதை விடுத்து தான் மற்ற விஷயங்களை பற்றி நீங்கள் பேசுவது என்றால் அவர் சொன்னது எம்ஆருடன் அதாவது பிர பிரதம மந்திரி அவர்கள் இப்போதைய பிரதம மந்திரி அவர்களுடன் தான் கதைக்கும் அதாவது வருங்கால பிரதமர் என்ற மேதியில் சொன்னார் அவருடன் தான் கதைக்க வேண்டும் அப்படியான விஷயங்களையும் கதைத்தார் தான் மூன்றாவது திருத்த சட்டம் நடைமுறைப்படுத்துவது சம்பந்தமாக கூட்டமைப்பு நகர்வுகள் எப்படி இருக்கின்றது கூட்டுப்படையான கூட்டு ஏனென்றால் பதிமூணாவது திருத்த சட்டம் என்பது ஒரு சட்டம் 
இந்த நாட்டிலே அரசியல் அமைப்பிலே இருக்கின்ற சட்டம் அந்த சட்டம் ஒரு ஜனாதிபதி படுத்த முடியும் இல்லை ஒரு ஜனாதிபதி சொல்ல முடியாது நான் இங்கே நாட்டிலே இருக்கின்ற ஒரு ஒரு சட்டத்தை ஒரு அரசியல் அமைப்பிலே சொல்லப்படுகின்ற ஒரு விஷயத்தை நடைமுறைப்படுத்த மாட்டேன் என்று சொன்னால் அது அவர் ஜனாதிபதி இருப்பதற்கு தகுதியற்றவராகத்தான் இருப்பார் அதிகாரங்கள் எடுத்தார்கள் அவர்கள் அரசியல் ரீதியாக பாராளுமன்றத்துக்குள்ள பிரதானமாக இருந்தவர்களுடைய வடக்கு கிழக்கு இணைந்த வந்த ஜனாதிபதி அதன் பின்னர் வந்த ஜனாதிபதி அந்த சட்டத்தில் இருந்து அதிகாரங்கள் பலவற்றை எடுத்து வடக்கு கிழக்கு மீறாக பிரித்த சந்தர்ப்பம் கூட இருக்கு அது வடக்கு கிழக்கை பிரித்தது வந்து வழக்குத்தானே கோடுதானே பிரித்தது கூடுதான் அதை பிரித்தது அது ஜனாதிபதி பிரிக்கவில்லை எந்த ஜனாதிபதியும் பிரிக்கவில்லை அது ஜனாதிபதி வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் இணைய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது அப்போது இருந்தே அதனை வாக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு நீங்கள் அழுத்தங்கள் கொடுக்கவில்லை இந்தியாவும் வாக்கெடுப்பு நடத்துவதற்கு ஏனென்றால் சரியான சூழ்நிலையிலே மிக நீண்ட காலமாக அந்த காலத்தில் இந்தியாவுடன் அதிகமான தொடர்புடன் இல்லை அதான் மிக நீண்ட காலமாக வடக்கிலே மாகாணசபை இருக்கவில்லை வடக்கிலே மாகாணசபை இருக்கவில்லை ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தான் மிக நீண்ட காலத்துக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷங்களுக்கு பிறகு வரப்பட்டது இணையாத இயங்காத ஒரு மாகாண சபை அடுத்த விஷயம் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ அவர்கள் காலத்திலேயே அது பிரிக்கப்பட்டு விட்டது ரெண்டாக பிரிக்கப்பட்டு விட்டது ஆகவே மீண்டும் அது சும்மா இது என்ன முடியாது பாராளுமன்றத்தில் கொண்டு வந்தான் அதே நீங்கள் இந்த பெரும்பான்மை இருந்த போது அதை செய்ய செய்திருக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருந்தது தானே இல்லை அதானே நாங்கள் அது அப்படி செய்யவில்லை நாங்கள் ஒரு புதிய ஒரு அரசியல் அமைப்பு உருவாக உருவாக்குவதில் தானே கவனத்தை செலுத்தி இருந்தோம் இந்த மூ பதிமூன்றாவது திருத்தத்தை ஏதோ திருப்பி ஒரு தீங்க ஒன்று என்று யோசிக்கவில்லை தானே ஒரு புதிய அரசியல் அமைப்பு உருவாக்க வேணும் என்பதில் தான் எங்களுடைய கருமங்கள் ஆற்றப்பட்டன முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டன அது வந்து இந்த இடத்துல தான் நான் என்னுடைய சொந்த அபிப்பிராயம் சொன்னால் இது வர வரமாட்டாது என்று நான் நம்புகிறேன் ஆனாலும் வேலை செய்கிறேன் என்று சொன்னான் ஏனென்றால் இந்த சிங்கள தலைமைகள் ரெண்டாம் கட்ட தலைமைகள் அல்லது பாராளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் மூத்த அமைச்சர்கள் இவர்கள் பலருடன் அமைச்சர்கள் மாத்திரமல்ல அப்போது இருந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சி எதிர்கட்சி ரெண்டு பக்கத்திலுமே நான் பலருடன் கல் பேசுகின்ற போது அவர்களுடைய மனநிலை நன்றாக தெரிந்தது அவர்கள் சிங்கள பெரும்பான்மை சிங்கள அரசியல்வாதிகள் மிக தெளிவாக ஒரு விஷயத்திலே இருக்கிறார்கள் அதிகார பரவலாக்களுக்கு எதிரான ஒரு மனப்பான்மையிலே இருக்கிறார்கள் அதை நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் எதிராக இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டீர்கள் எதிராக இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தால் அடுத்த கட்ட நகர்வு என்ன அது பார்த்தீங்களா உங்களுடைய கேள்வியை புள்ளி அப்ப நாங்கள் அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்ததை கொண்டு வரதுக்கும் புள்ளி என்றீர்கள் எதிராக இருக்கிறது செய்யலாம் அப்ப அமைச்சு பதவிகளை எடுத்து அரசாங்கத்துடன் இணைந்து கொண்டு வரதுக்கு முறைப்பு காட்டுறது தானே அமைச்சு பதவி எடுத்து இல்லை என்ன பிரச்சனை உண்மையாக அமைச்சு பதவி எடுத்து விட்டால் அது யாராகவும் இருக்கலாம் ஒரு தமிழ் அமைச்சரை எடுத்து பாருங்கள் அவர்கள் இங்கு பேசுவார்கள் ஏழும் என்றால் தங்கள் தங்கள் தலைமையிடம் சொல்லி பார்க்கட்டும் சொல்ல மாட்டார்கள் ஏனென்றால் அவர்களால் சொல்ல முடியாது அவர்கள் அந்த அரசாங்கம் எடுக்கின்ற கலெக்டிவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன கூட்டு பொறுப்பு அவர்களுக்கு இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு அரசாங்கம் எடுக்கின்ற ஒரு 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 நிலைப்பாட்டை தான் அவர்கள் எடுக்க முடியும் அவர்களால் தனி ஒரு நிலைப்பாடு எடுக்க முடியாது எங்களுடைய விஜயகலா அமைச்சர் அவர்கள் அவர்கள் இங்கே பேசலாம் புதிகள் வர வேண்டும் போக வேண்டும் என்று எல்லாம் பேசலாம் ஆனால் அங்கு பேச மாட்டார் பாராளுமன்றத்திலும் பேசலாம் நான் கூறுவது அவர் அது பாராளுமன்றத்தில் பேசுவது ஒரு விஷயம் இல்லை அங்கு கட்சியிலே தலைமையிடம் தலைவர்களுடன் பேசி இதை எடுக்க தீர்க்க வேண்டும் என்ற விஷயத்தை சொல்லவே மாட்டார்கள் சொன்னால் மீண்டும் பழையபடி சாதாரண பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களாக வருவார்கள் மக்கள் மத்தியில் இருக்க நீண்ட ஒரு கேள்வி ஒன்று இருக்கின்றது ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட காலப்பகுதியில் விடுதலை புலிகள் புலட்டை சேர்க்க மாட்டார்கள் என்ற விடயத்தை மாவி சேனாதராய் அவர்கள் கூறியிருந்ததாக வி ஆனந்தசங்கரி அவர்கள் அண்மையில் ஊடக சந்திப்பின் போது இந்த விடயத்தை குறிப்பிட்டார் உண்மையிலே விடுதலை புலிகள் ஏன் உங்களுடைய கட்சி அந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே இல்லை தவறு விடுதலை புலிகள் கட்சியை பொறுத்த மட்டில் விடுதலை புலிகள் போட்டு இதிலே இந்த கூட்டமைப்பு உருவான விஷயம் வந்து ஒரு மிக தவறுதலாக சொல்லப்பட்டு வருகின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு தேர்தலே அதற்கு முன்பு சிவராம் டராக்கி என்ற உடவியலாளர் உடவியாளர் அவர் அந்த காலத்தில் எங்களுடைய கட்சியினுடைய செயலாளராக இருந்தவர் பதிவு செய்யப்பட்ட ஜனநாயக கட்சி செயலாளராக செயற்பட்டவர் அப்போது அவர் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணம் ஒன்றை முடித்துவிட்டு எங்களுடைய அலுவலகத்தில் பேசுகின்ற போது அவர் சொன்ன விஷயம் சித்தர் 
இதெல்லாம் சரி வராது அப்படி தனித்தனியாக இருந்து இது வெளிநாடுகள் இருக்கக்கூடிய பலர் சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே ஒரு பெரிய ஒரு அம்ரலா ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று கொண்டு வர வேண்டும் நீங்கள் வருவீங்களா நாங்கள் வருவோம் அது பிரச்சனையில் வருவோம் நீங்கள் முதல் கதைங்களாட்டு கதைக்கின்ற போது என்ன என்றால் அவர் தான் முதல் முதலாக கதைத்து கதைத்து ஒரு கூட்டமைப்பை உருவாக்கியவர் புலிகள் உருவாக்கவில்லை கூட்டமைப்பு அது அந்த புலிகளுடன் ஆ புலிகளுடைய ஆதரவுடன் தான் கூட்டமைப்பு வெளியில் இருக்கிற புலிகளுடைய வெளியில் வெளிநாடுகளில் ஓ ஓ அவர்கள் அவர்கள் அவர்களை சார்ந்தவர்கள் தான் கூகி அவர் ஆரம்பித்தவர் ஆரம்பித்து பதினோராம் ஆண்டு தேர்தலில் வெற்றி ஓராம் ஆண்டு ஓராம் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு அதன் பிறகு அதன் பிறகுதான் போவதற்கு பஞ்சு கொஞ்சம் தயங்கிய காரணம் இருந்தது அரசாங்கத்தோடு சேர்ந்து இயங்கிய ஒரு ஆயுத குழுவாக இருந்தமையினால் தான் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படித்தான் இயங்கியது தெலுவா அப்படித்தான் இயங்கியது இப்போ இயங்கியது நேரடியாக பொட்டமானுடைய ஒரு பிரதிநிதி வவுனியாவில் வந்து எங்களுடைய ஒரு ஒரு தோழருடன் கதைத்தார் அப்போது நாங்கள் சொன்னோம் இதுல ஒரு 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 கஷ்டம் இருக்கிறது நீங்கள் இப்போது சீஸ்பயர் செய்கின்றீர்கள் உங்களுடைய சீஸ்பயர் முறிவடையும் முறிவடைகின்ற போது மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை இனம் சந்திக்கும் அந்த அழிவுக்கு நாங்கள் பங்களிப்பதற்கு விரும்பவில்லை ஆனால் உங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டோம் உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் நாங்கள் எங்களால் வராது நீங்கள் இதை செய்யுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டோம் ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் உண்மையிலேயே எங்களுக்கு ஒரு யோசனை இருந்தது ஒரு மிகப்பெரிய அழிவு ஒன்று வந்தது மிகப்பெரிய ஒரு அழிவு அது வரப்போகிறது அதற்கு நாங்கள் பாத்திரவாளியாக இருக்கக்கூடாது ஏனால் தெரிந்து கொண்டு வரப்போகிறது என்று எங்களுக்கு தெரிந்தது ஆனால் அவர்கள் மிக நம்பிக்கையாக இருந்தார்கள் அவர்கள் மிக நம்பிக்கையாக எங்களுடன் கதைக்கின்ற போது மிக நம்பிக்கையாக கதைத்தார்கள் அது மாத்திரமில்லை என்னுடன் கூட கதைத்திருக்கின்றார்கள் வெளியிலிருந்து வந்தவர்கள் தூதுவர்களாக இங்கே இருக்கக்கூடிய சிலர் வந்து சில ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து கதைத்திருக்கின்றார்கள் நேரடியாக பிரபாகரன் தம்பி பிரபாகரனுடையோ அல்லது பொட்டம்மானுடைய கதைத்து விட்டு எங்களுடன் வந்து கதைத்திருக்கிறார்கள் நானும் தான் நாங்கள் நிகழ்ச்சியில் இப்படியான இப்படியான ஒரு நிலைப்பாட்டிலே தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் என்பதை கூறியிருந்தோம் நிகழ்ச்சியில் நிறைய சேர்ந்து நேரம் வந்து விட்டது இறுதியாக ஒரு கேள்வி உங்களுடைய காலத்துக்கு பிறகு பிளட் அமைப்பின் தலைவர் யாராக இருப்பார் அது எங்களுடைய கமிட்டி தெரிவு செய்யும் இளைஞருக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா கட்டாயமாக இருக்கின்றது நாங்கள் இந்த அப்புறம் தேர்தலில் இளைஞர்களை தான் போடுவோம் நினைக்கின்றேன் வயதானவர்கள் இளைஞர்கள் இல்லை நான் நான் இளைஞன் தானே பல்வேறு பட்ட கருத்துக்களை அழைப்பை ஏற்று உங்களுடைய பல்வேறு வேலைப்பல்கள் பொங்கல் விழா விளையாட்டு நிகழ்வுகளில் அதிதிகள் அதிதியாக கலந்து கொண்டு எமக்காக இந்த நேரத்தை ஒதுப்பி ஒதுக்கி கலையகம் வந்ததற்காக கேபிட்டல் குடும்பத்தின் சார்பில் உங்களுக்கு மனம் அந்த நன்றி இணை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மிக்க நன்றி இந்த சந்தர்ப்பத்தை தந்ததுக்கு என்ன என்னை பொறுத்தவரையில் கேபிட்டல் ரேடியோ தொலைபேசி பார்க்கின்ற பார்வையாளர்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை மாத்திரம் கூற முடியும் தமிழ் மக்கள் மத்தியிலே ஒரு ஒற்றுமையை உருவாக்குவதற்கு நாங்கள் அனைவரும் அதில் நான் கூட்டமைப்புக்கு வெளியிலே இருக்கக்கூடியவர்களையும் கொண்டு வந்து உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை தமிழ் மக்கள் தான் அதற்கான அழுத்தங்களை கொடுக்க வேண்டும் அதே நேரம் ஒற்றுமையாக இந்த முறை மிகப்பெரிய பலத்துடன் சென்றால்தான் அந்த பலத்தை நாங்கள் சரியான வழியிலே பிரயோகிக்க முடியும் என்பதை கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிகப்பெரும் பலத்துடன் கூட்டமைப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபது நாடாளுமன்றம் செல்ல வேண்டும் என்று என உங்களுக்கு எங்களுடைய கபிட்ட குடும்பத்தின் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றி இதை தெரிவித்துக் கொண்டு பலரும் எதிர்பார்த்த ஒரு அரசியல் தலைவரை இந்த இடத்துக்கு அழைத்து மக்கள் நினைக்கின்ற கேள்விகளை உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்த்திருப்போம் என்று நம்பு நம்புகின்றோம் மற்றொரு அரசியல் பிரபலத்தோடு எதிர்வரும் கிழவையும் விடுவிடு கட்சியில் இணைந்திருக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்ளும் நான் எஸ் டி சுமன் ஞான் சங்கரி சப்த சங்கரி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்